Ma possibile che queste notizie arrivino sempre alle 10 di sera, ma nonostante questo io ve l'avevo già comunicata nel post community che ho realizzato. Ma di che stiamo parlando? Ma qual è il motivo di questo video? Lo avete letto nel titolo. Un leaker è riuscito ad accedere ad una pagina ignota di Bandai Namco ed è riuscito a carpire la vera giornata di uscita di Dragon Ball Spark in Zero. Sembra surreale, sembra impossibile... Ma queste sono le informazioni che ci sono sul web e sono state rilasciate praticamente ovunque, girano da YouTube a Twitter a ogni tipo di social tranne quelli più 18. Forse, credo. Nell'ultima settimana abbiamo fatto veramente un bel po' di contenuti a tema Spark in Zero, abbiamo visto le nuove scan eh, dedicate al V-Jump, in cui abbiamo visto Gotenks, abbiamo visto Kefla, quindi nuove fusioni, il ritorno della grande apprezzata modalità 5 contro 5, il video è sul canale, e sempre in settimana avevamo parlato sempre della data di Dragon Ball Spark in Zero. Avevamo infatti visto insieme il sito di Singapore che riportava come anno di uscita 2024. Questo sito è quello che fa il rating, cioè va a catalogare, a classificare i giochi tipo come in Italia il Peggy, e di conseguenza ci ha permesso di capire che il giorno di uscita è 2024. No, aspetta, quello non è il giorno, è l'anno. Ma questa nuova data d'uscita, ufficiale, proprio il giorno, qual è e da dove proviene? Il leaker è stato ricondiviso praticamente da tutto il mondo, ed è una persona che è riuscita ad entrare probabilmente in qualche database, forse pubblico, forse privato, di Bandai Namco, ed è riuscito a fare proprio del data mining. Che vuol dire? Per farvela facile è entrato all'interno dei siti e ha analizzato i dati di Bandai Namco ed è riuscito a comprendere quali sono le date di uscita di vari giochi realizzati o in generale che escono per Bandai Namco. Tra questi ci sono giochi già usciti come Sandland, ci ho fatto il video qua sul canale, una bella analisi, correte a recuperarla perché in ogni modo è legata a Dragon Ball. Ma c'erano anche altri giochi come ad esempio Dragon Ball Spark in Zero e per quest'ultimo, andando a verificare la data di uscita, viene riportato semplicemente 1 ottobre 2024, potenzialmente il gioco è molto ma molto più vicino rispetto a quanto ci aspettassimo, anche se fin dal primo momento vi ho sempre detto che per me la data d'uscita sarebbe stata ottobre novembre 2024. C'è però comunque da dire una cosa fondamentale, questa data non è ufficiale, che vuol dire non è stata confermata o ufficializzata da Bandai Namco, quindi finché non riceviamo una conferma ufficiale di questo tipo, questa data resta un leak, molto credibile, ma resta pur sempre un leak. Quindi bisogna comunque, purtroppo, ancora prenderla con le pinze, ma è una data molto credibile. E adesso vi spiego un po' il motivo. Non è detto, eh, però tendenzialmente i più grandi titoli in un anno escono in determinati periodi e uno dei migliori è proprio ottobre-novembre. Per quale motivo? Perché poi si aspetta direttamente Natale, quindi magari i più grandi, ma così come pure i più piccini, aspettano il periodo natalizio per poi regalarsi il gioco. E quindi quale momento migliore? Farlo uscire qualche mese prima, così la gente vede gameplay, riesce a vedere immagini, riesce a vedere in cosa consiste davvero il gioco e di conseguenza arrivati più sotto dicembre iniziano a pensare ai regali e magari si vanno a regalare proprio il gioco. Ma questa è una delle cose più banali da considerare. Una delle più importanti da considerare è che altri giochi di Dragon Ball in passato sono usciti ad ottobre slash un po' novembre. Vi ricordo che tra questi ci sono proprio i primi Budokai Tenkaichi, ovvero Budokai Tenkaichi 1, Budokai Tenkaichi 2 e Budokai Tenkaichi 3. C'è però da considerare una cosa fondamentale, questo è un dettaglio sì interessante ma da considerare fino a un certo punto perché questi giochi sono usciti 15 anni fa praticamente, quindi rispetto ad ora il mercato all'epoca era molto diverso e quindi prenderli come esempio è a senso fino a un certo punto e quindi bisogna fare un confronto con quelli che sono i giochi più recenti di Dragon Ball. Il primo Dragon Ball Xenoverse se non sbaglio uscì nel 2015 e uscì a febbraio mentre invece Xenoverse 2 è uscito ad ottobre quindi vedete questa data di ottobre ritorna anche se poi Kakarot uscì forse a gennaio, mentre invece Fighters, no no, pure quello a gennaio, quindi in generale si va un po' nel giro di quei 3-4 mesi, da ottobre a febbraio più o meno, quindi questa è la finestra d'uscita, che dobbiamo comunque restringere, perché sappiamo in maniera più o meno ufficiale 
che appunto il gioco uscirà nel 2024, ma alla fine per restringere il campo il primo ottobre, il primo giorno proprio di ottobre è una data più che plausibile, possibile, comprensibile. Io per adesso voglio analizzare un piccolo dettaglio con voi. Perché arrivare al punto da far comunicare tramite un leak questa data d'uscita un po' in giro per il mondo piuttosto che comunicarla in maniera ufficiale? Cioè quello che voglio dire è perché rimandare a questo punto così tanto questa data d'uscita se poi c'è il rischio che più o meno in un modo o nell'altro venga liccata e quindi le persone la vadano già a scoprire da qualcun altro? È molto probabile che la data d'uscita la vedremo praticamente a brevissimo nel corso del Summer Game Fest. È un evento dedicato ai videogiochi, ci sono tanti, tantissimi partner, tra cui anche Bandai Namco, e di conseguenza è molto probabile che in un evento così grande, che è uno dei più grandi dell'ultimo periodo, dopo appunto la cancellazione dell'E3, che è l'evento a cui io sono stato anche di persona, nel 2016 ed è stato spettacolare, c'erano spettacoli, roba assurda, però niente da fare, queste informazioni riescono comunque a trapelare. È un bene, così almeno noi ci portiamo l'informazione a casa, sappiamo come muoverci, però tendenzialmente è un peccato, è un disastro veramente, perché l'effetto sorpresa che si vuol creare viene completamente perso per questa fuga di dati, che io, attenzione, non do la colpa al ragazzo che è riuscito a trovare queste informazioni perché se le è riuscito a trovare probabilmente in un modo o nell'altro erano già più o meno pubbliche anche se nascoste non so se mi spiego Dragon Ball c'ha sempre un po' questa problematica e non ce l'ha solo in Italia, in Europa, in America ce l'ha in tutto il mondo, Giappone compreso cioè io ancora tuttora non mi spiego il motivo per il quale le scan, quelle proprio del V-Jump, dove vengono rilasciate le informazioni, cioè quella che noi abbiamo analizzato qualche giorno fa riguardo le fusioni, la modalità 5 contro 5, ecco quella per quale motivo esce prima del trailer. Bisogna far uscire assolutamente prima il trailer, con la musica, con le dinamiche, eh, con i personaggi che si muovono in maniera figa, con le supreme, così da gasare lo spettatore, da dargli emozioni e poi dopo fai uscire il V-Jump fai uscire l'informazione cartacea, così io mi vado a leggere nel dettaglio tutte le informazioni, tutte le mosse, tutti i dettagli, cioè vado dopo ad approfondire, perché il trailer non è una roba di approfondimento, gli approfondimenti quelli li facciamo noi tramite delle analisi, frame per frame quasi per capire cosa c'è nascosto nel trailer, però quelle informazioni vere e proprie le abbiamo poi direttamente dalle immagini del V-Jump. So che il V-Jump che esce quel mese in realtà è quello del mese dopo, cioè quello di giugno. Loro hanno un po' questa uscita particolare, o forse quello di due mesi dopo, comunque potrebbero prevedere che esce il mese prima per il mese dopo e quindi traslare quell'informazione al mese successivo, perché così si perde tutto completamente l'entusiasmo. Non so se vi ricordate anche le problematiche legate al fatto che non volevano streamare a gennaio durante il Battle Hour i trailer e tutte le cosucce, noi ce li siamo dovuti andare a cercare. Ecco, a livello di comunicazione si potrebbe migliorare davvero tantissimo. E mi ricordo che all'epoca qualcuno mi disse, ma tu che ne capisci di comunicazione? C'è sempre da imparare nella vita, ragazzi, sempre. Però è un dato di fatto che sono su YouTube dal 2012. Quindi nel corso di 12 anni qualche piccola informazione, uno l'ha messa nel bagaglio e quindi se la porta appresso. In tutto questo però c'è comunque un'informazione molto interessante che proviene ufficialmente da Sean Schemmel. Spero di non aver sbagliato la pronuncia. Se questo nome a voi non dice nulla, semplicemente è il doppiatore ufficiale americano di Dragon Ball. Fa sto lavoro da quando Dragon Ball è iniziato. Questa informazione è molto interessante perché ci ha detto in maniera chiara che lui ha doppiato Goku per circa 60-80 ore e forse anche di più. Non è riuscito a tenere proprio il conteggio ma è stato così tanto il tempo che, che ha doppiato sto personaggio solo per Spark in Zero, questo ci fa capire che il gioco avrà probabilmente una lunghezza molto ampia, cioè proprio anche magari la modalità storia inclusa sarà veramente molto figa. Guarda come si muove pure la telecamera, eh! Attenzione, eh, Goku è uno dei personaggi principali, quindi questo vuol dire che in ogni caso è il personaggio che ha più frasi, più linee di dialogo, quindi il doppiaggio si, si prolunga e magari molte fasi di doppiaggio sono anche solo degli urli, delle kamehameha lanciate e robe simili. Però tendenzialmente ci saranno di sicuro dei dialoghi molto lunghi, molto parlato e si spera ovviamente anche tanto combattimento e tanta azione. Però tutte queste ore, tutto questo minutaggio proprio di doppiaggio ci dovrebbe far capire 
come in realtà il gioco sarà molto lungo o in generale includerà anche tante modalità in cui è stato necessario semplicemente doppiare i personaggi purtroppo la notizia negativa ma questa già la sapevamo eh, ve la riporto giusto perché ne stiamo parlando di doppiaggio purtroppo il gioco non sarà doppiato in italiano per i giochi di Dragon Ball purtroppo è sempre così ormai ci abbiamo fatto l'abitudine però è un tipo di giochi che per doppiarli ci vuole un bel po' di cash e lo fanno solo in giapponese, in inglese e tendenzialmente a volte altre lingue come il francese, il tedesco, però l'italiano ormai nel mondo dei videogiochi ultimamente viene doppiato sempre meno. Un esempio eclatante è stato per dire Far Cry, l'ultimo Far Cry, ovvero il 6, che non è stato doppiato in italiano, c'erano solo i sottotitoli. Si va a creare quindi quell'effetto GTA, cioè gioco magari fighissimo, divertente, però quando sei in macchina e devi guidare e leggi i sottotitoli, sbandi ovunque e dai e te va a tamponare la macchina che è di fronte, perché non sai cosa guardare. Ma ritornando a noi, ci vogliamo quindi credere a questo primo ottobre come data d'uscita ufficiale di Dragon Ball Spark in Zero. La data, secondo me, è molto credibile. Però io aspetto sempre e solo l'ufficialità, cioè che arrivi Bandai Namco con un trailer, con una news, con un'informazione che ci dica il giorno di uscita è questo qui. Quando io vedrò questa cosa con i miei occhi e voi la vedrete con i vostri occhi, potremmo dire in maniera ufficiale, ok, ecco la data d'uscita. E quando questo succederà, ragazzi, oltre ovviamente a festeggiare come dei matti, diciamocelo tra di noi, ne andremo a parlare insieme e andremo ad analizzare se il periodo è buono perché bisogna vedere anche il periodo, se magari giorno prima, giorno dopo o in quel mese escono altri giochi molto grandi che potrebbero oscurare in qualche modo la luce di Sparking Zero. Però Sparking Zero, Sparking, appunto questa emissione di luce andrà ad oscurare qualsiasi altro gioco. Mamma mia, che paroloni per chiudere il video. Quindi, oh, dovete lasciare un mi piace, iscrivetevi, perché appena il gioco esce vedrete tutto qua sul canale, la storia, i personaggi. Un bacione a voi e buona domenica.